అందరికీ నమస్కారం ఈ క్లాస్లో పాయిజన్ విషం అంటే ఏంటి దాన్ని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయాలి ఎన్ని రకాల మనం ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోవాలి దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం దిస్ ఈజ్ డాక్టర్ మనోహర్ ప్రొఫెసర్ విజయస్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీ ఈ క్లాస్లో మనం కవర్ చేసేది ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ పాయిజన్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి ఎక్యూర్ పాయిజన్ క్రానిక్ పాయిజన్ అట్లనే స్పెసిఫిక్ కెమికల్స్ సంబంధించి సో సింపాథిక్ మెమిటిక్స్ అని కొలినర్జిక్స్ అని యాంటీ కొలినర్జిక్స్ అని సో వీటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాం వాటి తాలూకా సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ ఏ పాయిజన్ తీసుకుంటే ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం అట్లనే ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఎప్పుడైతే పాయిజన్ ఎవరైనా కన్జ్యూమ్ చేసినా వాట్ ఆర్ ద ప్రిలిమరీ మెజర్స్ షుడ్ బి టేకన్ దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ డయాగ్నసిస్ ట్రీట్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం పాయిజన్ విషం విషం మనం డిఫైన్ చేయాలంటే ఎనీ కెమికల్ కెన్ బి ఎ పాయిజన్ విచ్ ఈస్ కాజింగ్ ద హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్ సో ఈ విషం అనేది మనం స్వాలో చేసి కానీ లేకపోతే డైరెక్ట్గా స్కిన్తో పెనిట్రేట్ అవ్వగలదు లేకపోతే అంటే ఒక ఈ స్కిన్ కానీ ఐ కానీ మ్యూకస్ మెమరీ కానీ ఇరిటేట్ చేసే వాటిని వీటన్ని మనం పాయిజన్ అనొచ్చు సో పాయిజన్ అనేసరికి ఇట్స్ నాట్ ఏ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఇట్ మే బీ ఇవి డ్రగ్స్ ఓవర్ డోస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అన్న ఉండొచ్చు లేకపోతే ఓవర్ డోస్ ఆఫ్ విటమిన్స్ కానీ ఓవర్ డోస్ ఆఫ్ మష్రూమ్స్ కానీ ప్లాంట్స్ యాంటీ యానిమల్ బీన వీటన్నిటి మనం పాయిజన్స్ అంటాం సో పాయిజన్ ని రెండు రకాలుగా మనం విభజించవచ్చు ఎక్యూట్ పాయిజన్ అని క్రానిక్ పాయిజన్ అని ఎక్యూట్ అంటే మనకి విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో మనకి సిమ్టమ్స్ కనపడతాయి దాన్ని ఎక్యూట్ అంటాం అదే ప్రొలాంగ్డ్ అంటే ఒక కెమికల్ కి మనం ఒక సిక్స్ మంత్స్ కానీ వన్ ఇయర్ కానీ టూ ఇయర్స్ కానీ ఎక్స్పోజ్ అయితే దాని వల్ల మనకి టాక్సిటీ వస్తే దాన్ని క్రానిక్ టాక్సిటీ అంటాం ఎక్యూట్ పాయిజన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి రెగ్యులర్ గా తీసుకునే మెడిసిన్స్ యాంటీ కొలెన్జిక్ కానీ సింపాథోమెంటిక్ కానీ కొలెన్జిక్ కానీ సో ఇవన్నీ ఈ మనం ఓవర్ డోసులు తీసుకున్నప్పుడు మనకి పాయిజన్ కనిపిస్తాయి సో క్రానిక్ పాయిజన్ వచ్చేసి ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరైడ్ కానీ లేకపోతే ఆర్సనిక్ ఐరన్ ఇవన్నీ సో ఎక్కువ మోతాదులో ఐ మీన్ తక్కువ మోతాదులో ఎక్కువ కాలం ఎక్స్పోజ్ అయితే దాన్ని క్రానిక్ పాయిజనింగ్ అంటాం సో పాయిజన్ ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ని మనం హాస్పిటల్ తీసుకువెళ్ళిపోయాము పాయిజన్ అనేసి సో మనకి డైరెక్ట్గా ఎటువంటి అంటే ఎటువంటి క్లూ లేదు ఎటువంటి పాయిజన్ తీసుకున్నాడు అనేది కానీ పేషెంట్ యొక్క సిమ్టమ్స్ ని బట్టి మనం ఏ పాయిజన్ మనం కనుక్కున్నాడో మనం చెప్పొచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంటీ కలెన్జిక్ డ్రగ్స్ యాంటీ కొలెన్జిక్ డ్రగ్ అనేది నార్మల్ గా అన్ని పెస్టిసైడ్స్ ఇవన్నీ సో కన్జ్యూమ్ చేస్తాం అనుకోండి సో ఇంక్రీజ్ హార్ట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ పీపుల్ సైజ్ డిక్రీజ్ బౌల్ మూవ్మెంట్ డిక్రీజ్ స్వెట్టింగ్ ఇవన్నీ ఉంటే దాన్ని యాంటీ కొలెన్జిక్స్ అంటాం అదే కొలెన్జిక్ డ్రగ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో కంట్రాస్ట్ అనమాట ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ గా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి ఉపయోగిడ్ డ్రగ్స్ తీసుకున్నారంటే హార్ట్ రేట్ తగ్గిద్ది రెస్పిరేటరీ రేట్ తగ్గిద్ది టెంపరేచర్ ప్యూపుల్ ఇస్ అన్ని ఈ సిమ్టమ్స్ తగ్గి ఉంటే దాన్ని ఉపయోగిడ్ గా మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు సింపాథ్రో మిమిటిక్ అట్లనే సెరిటివ్ సో అంటే ఇక్కడ నేను చెప్ప చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ది సిమ్టమ్ ఆఫ్ ది పాయిజన్ సో వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద టైప్ ఆఫ్ పాయిజన్ ఈజ్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ది ఇండివిజువల్ అంటే దానికి సంబంధించిన లక్షణాలని మనం పరిగణలను తీసుకొని ఏ పాయిజన్ తీసుకున్నాడు అనేది మనం ఒక బ్రాడ్ కంక్లూజన్ లోకి రావచ్చు సో వచ్చే ఫస్ట్ ఎయిడ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకి వెంకటాపురం వైజాగ్ లో జరిగిన విధంగా సో టాక్సిక్ గ్యాస్ మనకి ఎక్స్పోజ్ అయితే ఫస్ట్ ఆ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్ నుంచి ఆ ఇండివిజువల్ ని బయటికి తీసుకురావాలి తర్వాత ప్రాపర్ ఆక్సిజన్ ఇవ్వాలి హాస్పిటలైజ్ చేయాలి ఇన్ కేస్ కెమికల్ స్పిల్ అయింది అనుకోండి సో ఆ ఏరియాని ప్రాపర్ గా వాటర్ వాటర్ తో వాష్ చేయాలి ఐ ఐస్ కానీ ఇంకేమైనా ఎక్స్పోజ్ అయితే ఐస్ కానీ ఇవి ఎక్స్పోజ్ అయితే సో వాటికి ప్రాపర్ గా వాష్ చేసి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ సలైన్తో కానీ వాటర్తో కానీ క్లీన్ సో ఇక్కడ ద స్పెసిఫిక్ పాయింట్ ఏంటంటే సో పేషెంట్ కన్జ్యూమ్ చే పాయిజన్ కన్జ్యూమ్ చేసిన పేషెంట్ మనకి వచ్చినప్పుడు సో వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైం మనకి అంత టైం ఉండదు ఎటువంటి పాయిజన్ తీసుకున్నా దాన్ని కెమికల్ టెస్టులు చేసి తర్వాత దానికి సంబంధించిన మెడికేషన్ ఇవ్వడానికి సో ఈ రెండు మనకి రెండు పక్క పక్కనే జరగాలి అంటే డయాగ్నసిస్ ట్రీట్మెంట్ సైమంటేనియస్ గా జరగాలి సో అది జరగాలంటే ఫస్ట్ మనకి డయాగ్నసిస్ అంటే నేమ్ ఆఫ్ ది టాక్సిన్ తెలియాలి ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయాలి డయాగ్నసిక్ టెస్టులు చేయాలి సో దానిక
ఎప్పుడు కన్జ్యూమ్ చేశాడు ఎంత టైం అయింది దాన్ని బట్టి మనం ఆ పాయిజన్ ఇంటెన్సిటీని మనం ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ హార్ట్ రేటు టెంపరేచర్ ఇవన్నీ మనం స్టడీ చేసి ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయొచ్చు డయాగ్నస్టిక్ టెస్ట్ అనేది యూరిన్ బ్లడ్ అంటే మనకి ఎంత శాంపిల్ ఉంది మనకు అనుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు హిస్టరీ వచ్చేసి మన సిమ్టమ్స్ బట్టి ఆ పర్టికులర్ పాయిజన్ని కనుక్కోవచ్చు ఏ టైంలో తీసుకున్నాడు దాన్ని బట్టి ఎంత పాయిజన్ అబ్జార్బ్ అయిందో మనం ఎస్టిమేట్ చేసుకోవచ్చు సో సింపుల్ మెథడ్ ఏంటంటే ఏ ఏ ఏదైతే మెడికేషన్ తీసుకున్నాడో ఆ బాటిల్ తీసుకొస్తే దానిపైన ఉన్న లేబుల్ని బట్టి మనం ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు ఏ టైప్ ఆఫ్ పాయిజన్ కన్జ్యూమ్ చేశాడు మనం ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అనేసి దెన్ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి మనం ఇందాక లక్షణాలు చదివాం కదా ఆ లక్షణాలు బట్టి టెంపరేచర్ హార్ట్ రేటు రెస్పిరేటరీ రేటు బ్లడ్ ప్రెషర్ సైజ్ సైజ్ ఆఫ్ ది ప్యూపల్ స్కిన్ ఇవన్నీ మనం పరిగణనలో తీసుకొని ఏ ఏ పాయిజన్ తీసుకొని ఉంటాడో మనం ఒక కంక్లూజన్కి రావచ్చు సో ఇంకా సపోర్టివ్గా అంటే బయోకెమికల్ టెస్ట్ కానీ లేకపోతే యూరిన్ బ్లడ్ అనాలిసిస్ కానీ మనం చేసేసి వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ ఈ పాయిజన్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దట్ ద బేసిక్ సపోర్టివ్ ఎలిమెంట్స్ సచ్ ఆస్ ఎయిర్వే బ్రీతింగ్ అండ్ సర్క్యులేటరీ ఫెయిల్యూర్ సో ఎప్పుడైతే ఆ పాయిజన్ తీసుకున్న ఇండివిజువల్ని హాస్పిటల్ తీసుకొస్తామో సో ఈ వైటల్ ఆర్గాన్స్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వాలంటే దానికి ప్రాపర్ ఎయిర్వే ఉండాలి బ్రీతింగ్ ఉండాలి అండ్ సర్క్యులేటరీ ఫెయిల్యూర్ ఉండాలి సో నెక్స్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసి బ్లడ్ షుగర్ ఎందుకంటే ఉపయోయిడ్ కానీ ఇలాంటి పాయిజన్ తీసుకున్నప్పుడు సో దే ఆర్ బీ హైలీ ఇన్ స్ట్రెస్ కండిషన్స్ అప్పుడు దే దే రిక్వైర్డ్ హై బ్లడ్ కాంటెంట్ బ్లడ్ షుగర్ కాంటెంట్ సో ఇప్పుడు హైపోగ్లైసిమిక్ ఛాన్సెస్ ఉంది సో అందుకని మనం హైపోగ్లైసిమిక్ ఫస్ట్ బ్లడ్ బ్లడ్ షుగర్ టెస్ట్ చేసి సో సపోర్టివ్ అంటే గ్లూకోజ్ కానీ ఏదైనా మనం ఇంజెక్ట్ చేయాలి డీ కంటామినేషన్ డీ కంటామినేషన్ అంటే సో ఎప్పుడైతే మనం పాయిజన్ తీసుకున్నారో సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ మెజర్స్ దట్ వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది టాక్సిటీ అండ్ స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇక స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ అంటే సింప్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఇండివిజువల్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు బ్రీత్ ప్రాపర్లీ అలాంటప్పుడు మనకి ఆ ప్రాపర్ బ్రీతింగ్ అండ్ కానీ ఇలాంటివి ఇవ్వాల్సి వస్తాయి సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే సో దట్ బై యూజింగ్ స్పెసిఫిక్ యాంటీడోట్స్ కానీ సో వీ కెన్ ట్రీట్ ది పాయిజన్స్ సో మనం డీటెయిల్గా ఒక్కోదాన్ని చదువుతాం సో హియర్ ద డిస్పోనియా డిస్పోనియా అంటే డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్ సైనోసిస్ అంటే ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ సఫిషియంట్గా మనకి సప్లై కానప్పుడు సో దేర్ విల్ బీ బ్లూయిష్ కలర్ ఫార్మేషన్ సో దాన్ని సైనోసిస్ అంటాం టాకీ టాకీఫోనియా అంటే రిపీటెడ్ అంటే ఇప్పుడు గాలాడిపోతే ఎక్కువసార్లు తీసుకుంటాం కదా సో దట్ ఈస్ టాకీఫోనియా దెన్ స్వెట్టింగ్ సో ఇవన్నీ సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ద ఇంక్రీజింగ్ మెటబాలిక్ ఎసిడోసిస్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద నార్మల్ పార్షల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ సో ఇప్పుడు డిక్రీజ్ ఆక్సిజన్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఉంది అనుకోండి దట్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్ ది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ పాయిజనింగ్ దెన్ రెడ్యూస్డ్ టిష్యూ ఆక్సిజన్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్ ది సైనైడ్స్ సో డయాగ్నైజ్ సర్క్యులేటరీ ఫెయిల్యూర్ మేనేజ్మెంట్ సో పేషెంట్ని హాస్పిటల్కి తెచ్చిన వెంటనే సో దాన్ని ఎలివేట్ పొజిషన్లో దాన్ని రెడిల్బర్గ్ పొజిషన్ అంటాం సో ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఎలివేట్ చేసి పేషెంట్ పెట్టాలి ఎందుకంటే సో దట్ ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కెన్ బీ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ఫర్ ది వైటల్ ఆర్గాన్స్ ఓకే అండ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ అలైన్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అట్లీస్ట్ and observe for the improvement of the blood pressure for the 20 minutes so blood sugar and opioid so id endukante eppudaithe opioids tesukunnaro so their mental status is very uh, very active uh, so ante they are going to get hallucinations and all so for that <coughs> brain need excess of the glucose which is taken by the blood stream so resulting of that the blood glucose levels are going to be decreased సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే ఇలాంటి పేషెంట్ ట్రీట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ మనం ఇవ్వాలి డీ కంటామినేషన్ అంటే ఈ ఈ టాక్సిన్ ని ఎట్లా మనం తీస్తాం సో గ్యాస్ట్రిక్ లీవేజ్ ఎండోట్రాకిల్ ఇంట్యూబేషన్ యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ హిమోడయాలిసిస్ హోల్ బౌల్ ఇరిగేషన్ ఆల్క్లైన్ డయోరిసిస్ అనే మెథడ్స్ తో మనం ఈ టాక్ సో ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి గ్యాస్ట్రిక్ లీవేజ్ అంటే దీంట్లో ఒక టైప్ ఒక ట్యూబ్ ని మనం జిఐటిలోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం ఇన్సర్ట్ చేసి దానికి దాంట్లో మనకి సెలైన్ కానీ హై వాటర్ పోచ్ చేస్తాం పోచ్ చేసి ద ఎక్సెస్ ఆఫ్ ది వాటర్ ని అలాంగ్ విత్ ద టాక్సిన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రి
సో దీన్ని మనం వెంటిలేటర్ అంటాం సో కరోనా సమయంలో వెంటిలేటర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్ సో యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ సో ఎప్పుడైతే పాయిజన్ స్టమక్లోనే ఉంటే సో దాన్ని అబ్జార్బ్ చేయడానికి మనం చార్కోల్ చార్కోల్ మనం ఇంజెస్ట్ చేయొచ్చు సో ఈ చార్కోల్ మెయిన్గా ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది అంటే అది పాయిజన్కి బైండ్ అయిపోయి దాన్ని అబ్జార్బ్ కాకుండా చేస్తుంది సో అందుకనే అది సిస్టమ్ సర్క్యులేషన్కి రాదు పాయిజన్ సో దేర్ బై దేర్ ఉన్ బి ఎనీ ఎఫెక్ట్ కానీ ఇలాంటి చార్కోల్ని మనం ఆల్కహాల్ పాయిజనింగ్ కానీ ఐరన్ పాయిజనింగ్ కానీ పెస్టిసైజ్ పాయిజనింగ్ కానీ మనం యూజ్ చేయలేము ఎందుకంటే దానికి అబ్జార్బ్ కాదు కాబట్టి నెక్స్ట్ మెథడ్ ఇస్ హిమోడయాలసిస్ ఆల్రెడీ ద పాయిజన్ అబ్జార్బ్ అయిపోయింది సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్లో ఉంది సో ఇప్పుడు ఇలాంటి ట్రీట్ చేయాలంటే హిమోడయాలసిస్ మనం మామూలుగా కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉన్న పేషెంట్స్కి ట్రీట్ చేసినట్టు హిమోడయాలసిస్ చేయాలి హోల్ బౌల్ ఇరిగేషన్ సో ఎంటైర్ బౌల్ని మనం వాష్ చేస్తాం సో దానికి వాష్ చేయడానికి పాలిథిలిన్ గ్లైకాల్ కానీ ఎలక్ట్రో ఎలక్ట్రోలైట్ సొల్యూషన్స్ కానీ యూజ్ చేస్తాం ఆల్క్లైన్ డయోటిసిస్ ఆల్క్లైన్ డయోటిసిస్ అంటే సో మనం ఎస్టిక్ డ్రగ్స్ని సో బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ సోడియం బైకార్బొనేట్ లాంటివి ఇచ్చేసి దాన్ని యూరిన్తో మనకి బయటికి సో దాని స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి డిపెండింగ్ ఆన్ ది స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ వీ యూస్ ద ఎస్టమైనోఫిన్ ఎన్ ఎన్ ఎస్టోయినోసిస్టిన్ బొటిలినియం బొటిలినియం యాంటీటాక్సిన్ సైనైడ్ హైడ్రాక్సి కోబాలమైన్ డిస్టాలిస్ డిస్టాలిస్ స్పెసిఫిక్ యాంటీబాడీస్ సో స్పెసిఫిక్ యాంటీడోట్స్ మనం ఇస్తాం ఐరన్ ఉంటే డిఫెరాక్సిమైన్ మెథనాల్ ఎథనాల్ ప్రొవైడెడ్ అండ్ ఆలక్సోన్ సో దీస్ ఆర్ అ స్పెసిఫిక్ యాంటీడోట్స్ so supportive treatment it, uh, it includes uh, the vital organs uh, function uh, proper ga jaragataniki manam various uh, uh, specific methods use chestam so say, say for example respiration collapse and all so we'll use uh, this uh, ventilators and all so gastric uh, uh, contents ni ipudu ekkuga motions avutunnai anukondi anti emetics isthunna itla supportive treatment to suppress the signs of the poison can be done సో ఈ విధంగా మనం పాయిజన్స్ని ట్రీట్ చేయం ట్రీట్ చేయగలం ఓకే సో ఐ హోప్ దిస్ వీడియో ఈజ్ యూజ్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ